അടുത്ത ഈ ഒരു കണക്ക് നോക്കാം ഫിഗർ ഷോസ് എ ഷാഫ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് എ പുള്ളി എ ആൻഡ് എ ഗിയർ ബി ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബയറിങ്സ് സി ആൻഡ് ഡി നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് ബയറിങ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഷാഫ്റ്റിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുള്ളിയും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗിയറും ഉണ്ട് ദ ഷാഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്ട് അറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പവർ എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്ട് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് ആർ പി എം ഓക്കെ ദ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ടി ഓൺ ദ ഗിയർ ബി ആക്ട്സ് വെർട്ടിക്കലി അപ്പേഡ് ആസ് ഷോൺ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടൈറ്റ് സൈഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ഓക്കെ ഈ സൈഡ് വ്യൂവിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗിയർ അപ്പോൾ പുള്ളിയിൽ ടൈറ്റ് സൈഡ് സ്ലാക്ക് സൈഡ് ടി വൺ ടി ടു പിന്നെ ഗിയറിൽ ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പുവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ദ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ടി ഓൺ ദ ഗിയർ ബി ആക്ട്സ് വെർട്ടിക്കലി അപ്പുവേഡ് ആസ് ഷോൺ ദ പുള്ളി ഡെലിവേഴ്സ് ദ പവർ ത്രൂ എ ബെൽറ്റ് ടു അനദർ പുള്ളി ഓഫ് ഈക്വൽ ഡയമീറ്റർ വെർട്ടിക്കലി ബിലോ ദ പുള്ളി എ അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിയിൽ നിന്ന് നേരെ താഴത്തേക്ക് വേറൊരു പുള്ളിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സെയിം ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയിൽ നമുക്കവിടെ അതാണ് അവിടെ വരിക നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ ടി വൺ ടി ടു വരും ടൈറ്റ് സൈഡ് സ്ലാക്ക് സൈഡൊക്കെ വരും ഓക്കെ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടെൻഷൻസ് ഈ ടെൻഷൻസ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടി വൺ ബൈ ടി ടുവിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ടി വൺ ടി ടു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിയല്ലേ ടി വൺ ടി ടു നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ടി വൺ ടി ടു കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ലോഗ് ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലോഗ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇസികൾ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് അതായത് മ്യൂ തീറ്റ ടി ടു ബൈ ത്രീ ലോഗ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇസികൾ ടു മ്യൂ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടി വൺ ബൈ ടി ടുവിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു ശരിയല്ലേ ഒരു റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആ റേഷ്യോ ഒരു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മ്യൂ തീറ്റ അങ്ങനെയുള്ള ടേമുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പകരം നമുക്ക് ആ റേഷ്യോ ടി വൺ ബൈ ടി ടു എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദ ഗിയർ ആൻഡ് ദ പുള്ളി വെയ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ഗിയറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പുള്ളി ഗിയർ ആൻഡ് പുള്ളിയുടെ വെയ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗിയറിൻ്റെയും പുള്ളിയുടെയും വെയ്റ്റ് തന്നു ദ പെർമിസിബിൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഫോർ ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് മേ ബി ടേക്കൺ ആ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എം പി എ അപ്പോൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ടോ വാല്യൂ തന്നു അറുപത്തി മൂന്ന് എം പി എ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ അസ്യൂമിങ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ടു ബി നെഗ്ലിജി നെഗ്ലിജിബിൾ അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ പുള്ളിയുടെ വെയ്റ്റൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ ഗിയറിൻ്റെ വെയ്റ്റൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നെഗ്ലിജി അസ്യൂമിങ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ടു ബി നെഗ്ലിജിബിൾ ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ ഒതർ ലോഡ്സ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കാണും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കാണും ടേക്ക് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ടോർഷൻ അതായത് കെ ബി കെ ടി വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ട് ടു ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഫിഗർ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടാൻജൻഷൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടി വൺ ടി ടു ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലില്ല പക്ഷേ ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഫുള്ളി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്
ഓക്കെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ എഴുതിയ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ വെയ്റ്റ് എ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പുള്ളി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഗിയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അറുപത്തി മൂന്ന് എം പി അറുപത്തി മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം 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 സ്ക്വയർ കെ ബി കെ ടി വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പുള്ളി നമുക്ക് ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഡയമീറ്റർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം പിന്നെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഗിയർ അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ബി അതായത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എം എം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർക്ക് കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ പുള്ളിയുടെ ടോർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിന് മുന്നത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഇൻറ്റു ആർ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടോർക്കൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അൺനോൺ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു പവർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക പവർ ആർ പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ പവർ ഞാൻ വാട്ടിൽ എഴുതി ട്വൻറ്റി കിലോ വാട്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ത്രീ ടു പൈ എൻ നൂറ്റമ്പത് ടി അറിയില്ല അതായത് ടോർക്ക് അറിയില്ല ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ടോർക്ക് എനിക്ക് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിൽ കിട്ടുന്നു ഞാനതിനെ ടോർഷണൽ മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിനെ ഞാൻ ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എഴുതിയതാണ് അതായത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ എൽ അതായത് വെയ്റ്റ് ലോഡ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പുള്ളിയ സൈഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഗിയർ സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയുന്നത് പുള്ളി സൈഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആദ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേഡ് ഓൺ ദ പുള്ളി ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ല ഈ ഭാഗത്തുള്ള ടോട്ടൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ടോട്ടൽ സോറി ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓൺ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ടി വൺ കാണും ടൈറ്റ് സൈഡ് സ്ലാക്ക് സൈഡ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പുള്ളി പിന്നെ കൺസിഡറിങ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പുള്ളി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പുള്ളി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വി നോ ദാറ്റ് ടോർക്ക് ഇസ് ഈഗൽ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഇൻറ്റു ആർ അതായത് പുള്ളിയുടെ റേഡിയസ് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ റേഡിയസ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി ഫൈവ് നമുക്ക് തന്നതിൽ നിന്ന് പുള്ളിയുടെ റേഡിയസ് എം എമ്മിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ എഴുതി ടോർക്ക് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു അൺനോൺ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ തന്നില്ല ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇസ് ഈഗൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു റേഷ്യോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടി വൺ ഇസ് ഈഗൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ടി ഈ ടി വൺ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടി ടു അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടി ടു മൈനസ് ടി ടു ഇസ് ഈഗൽ ടു ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതായത് ടി ടു കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അതായത് എനിക്ക് എന്ത് വരും എനിക്കൊരു ടൈം ഞാൻ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ടി ടുവിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ടി ടുവിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇതിവിടെ ഇത് അപ്പോൾ ടി ടു ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി ഈ ടൈമിനെ അടിയിൽ കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ടി വൺ ടി വൺ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം വിച്ച് ഇസ് ഈഗൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടി വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ടി വണ്ണും ടി ടുവും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി വെയ്റ്റ് ഓഫ് പുള്ളി
ഡയമീറ്റർ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു അസംഷൻ എടുക്കുകയാണ് അസ്യൂമിങ് ദ ടോർക്ക് ഓൺ ദ ഗിയർ ബി ഈ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കിട്ടിയ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് പവർ ഈ സീകൾ ടു ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടോർക്ക് കിട്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എം എന്നുള്ള ഒരു ടോർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടോർക്ക് അത് നമ്മൾ ഗിയറിലുമുള്ള ടോർക്ക ടോർക്കാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ എഫ് ടി കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്ടിങ് അപ്വേഡ് ആണ് ദ ദർ ഫോർ ദ ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കലിലൂടെ ആക്ടിങ് ഡൗൺവേഡ് ഓൺ ദ ഗിയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്കത് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് വെയിറ്റ് എപ്പോഴും താഴത്തേക്കാണ് ശരിയല്ലേ അത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളോ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഈ ഗിയറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്കാണ് പക്ഷേ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് മുകളിലേക്കാണ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് സൈൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവ് എടുക്കുക ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ അപ്പുവേഡ് ഡയറക്ഷനാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പുവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എത്രയാണോ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് താഴത്തേക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി മൈനസ് ചെയ്താലാണ് ടോട്ടൽ താഴത്തേക്ക് വരുന്നൊരു വെയിറ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരും അതാണ് ഇതിലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ബാക്കി നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടായാലും അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ആക്ടിങ് അപ്പുവേഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിങ് ഡൗൺവേഡ് ഗിയറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുവേഡിനെ നെഗറ്റീവ് നിർത്തു ഇതിനെ പോ പോസിറ്റീവ് നിർത്തും അപ്പോൾ നമുക്കത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടി നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലോഡ് ആക്ടിങ് അപ്പ് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വെയിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് വരാം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയിട്ട് വരാം ശരിയല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഫോഴ്സ് ടാൻജൻഷ്യലി ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവ് എടുക്കുക ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് എടുക്കുക ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇത് കിട്ടി വെയിറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് ഓൺ ഗിയർ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓൺ പുള്ളി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റും കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റും കിട്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഓൺ പുള്ളിയും ടോട്ടൽ ലോഡ് ഓൺ ഗിയറും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ സി ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടും അതിൽ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എ ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പുള്ളി ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് പുള്ളിയുടെ വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഞാനത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു പവർ ഓഫ് സിക്സ് നോട്ട്
സീരീസ് ഏഴ് പതാം ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റ് സൈസ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതും കൂടി ഇന്ന് ഇതിൽ നോക്കാം ഷാഫ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ആക്സിയൽ ലോഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു കമ്പൈൻ ടോർഷൻ ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ലോഡ്സ് അപ്പോൾ കമ്പൈൻ അത് നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം ദിവസം നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ പി വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ല ഇവിടെ പി ഇല്ല പി വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ആൻഡ് ആക്സിയൽ ലോഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ടോർഷൻ ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ലോഡ്സ് ദെൻ ദ സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിയൽ ലോഡ് മസ്റ്റ് ബി ആഡ് ടു ദ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ടോർഷനും ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആക്സിയൽ ലോഡും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ആക്സിയൽ ലോഡ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം മസ്റ്റ് ബി ആഡ് ടു ദ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു എ മാക്സിമം ടോർക്ക് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് തന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇൻ ഇൻ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ത്രീ ഇൻ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ത്രീ അതായത് ന്യൂട്ടൺ എം എം എനിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് എ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആയിരത്തിലേക്കും എം എമ്മിലേക്ക് അതായത് ന്യൂട്ടണിലേക്കും എം എമ്മിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ത്രീ ഇൻ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടു ആൻഡ് ആക്സിയൽ ലോഡ് ഓഫ് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ലോഡ് ആക്സിയൽ ലോഡ് പി വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ലോഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഗ്രാജുവലി ആൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ടു ദ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇഫ് ദ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി എം എം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഡി ഒ എത്രയാണ് എൺപത് എം എം ആണ് അതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം റേഷ്യോ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഡി ഐയും ഡി ഒയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈൻ ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോ ആണ് ഇതിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലി നമുക്ക് ടോ കാണണം അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ടോർക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഞാൻ അതിനെ ഇൻ ടു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എം എം ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയി ഇൻറ്റു പിന്നെ ഒരു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എം എം ഓക്കെ സിമിലർലി ഇവിടെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ അത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എം എം ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എക്സിയൽ ലോഡ് പി നമുക്ക് തന്നെ ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പിന്നെ ഗ്രാജുവലി അപ്ലൈഡ് ലോഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാജുവലി അപ്ലൈഡ് ലോഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയുള്ളതാ യെസ് ഗ്രാജുവലി അപ്ലൈഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും റിവോൾവിങ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേഷനറി ഷാഫ്റ്റ് അല്ല റിവോൾവിങ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഗ്രാജുവലി ലോഡിങ് ആണ് ഗ്രാജുവൽ ലോഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇനി ഭയങ്കര ഷോക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് അതേപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെ ഹെവി ഷോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ മൂന്ന് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് എടുക്കുക ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി ഇൻ ബിറ്റ് വീൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഗ്രാജുവൽ ലോഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഒന്നും കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വാല്യൂസ് എഴുതി പി എസ് സി പേജ് നമ്പർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു വണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ആ വാല്യൂസ് എഴുതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡി ഐ ബൈ ഡി ഒ അതായത് കെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഒ നമുക്ക് തന്നിട്ട് എയ്റ്റി എം എം അപ്പോൾ അതിൽ
less than 115 okay adu nammal solid shaft ne case le consider edal madi angane oru parayum namukku avada length um shaft length um maarnu thannittu namukku ipo idu hollow shaft aanu adond adilkku nokkanda vasha adu just onnu manasilaakki vecho adhe pole l divided by r more than 115 aanunnundengil nammal idu consider cheyanam appo namukku ipo solid shaft ne case le namukku ipo read diameter thannu nokki Diameter is not a problem. We have to do the diameter. 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 We the that is same time to an axial load 10 kilo newton. That is the axial applied load 10 sail on the concept. We have to specify the to an axial load 10 axial 10 sail load. We have to simulate it. Normally, we have to evaluate the value of 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 uh, alpha column factor, column action factor, uh, 1 for 10 sail load. Then I will consider that. Okay, 1 for 10 sail load. Alpha value. I will substitute that. All the time, P and D out of the alpha value. I will substitute that. Substitute that. I will argue that I will argue that I will argue that Torque is the same as Newton per mm square. I will share stress is equal to MPA. Now, we have a procedure. We have a difference between the pulley and the tension side, tight side, slack side. We have a tangential bending moment. We have a same procedure. Next, we have a module. Design of shaft on the basis of rigidity. Aba rigidity is a request. We will substitute it direct substitution. We will do that. We will do that. We will do that. We derivation. Compare the weight, strength, and stiffness of a hollow shaft of the same external diameter as that of solar shaft. The inside diameter of the hollow shaft being half the external diameter. Both the shaft have same material and length. Aba in a solar shaft in Hollow shaft in your comparison, or theory, or theory, or derivation, and a symbol another. Adund, a father, and the last thing I'm going to the last look up.